ఇంతవరకు మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే వెంటనే ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అలాగే ఆ గంట కూడా కొట్టండి గట్టిగా ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ రావడం కోసం హే గాయస్ ఎలా ఉన్నా అందరు సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆర్క్ అయితే ఆడుతున్నాం ఈరోజు ఎందుకంటే నిన్న పెట్టిన వీడియోలో చాలా మంది ఆర్క్ వీడియో కావాలి ఆర్క్ వీడియో కావాలని కామెంట్ చేశారు సో అందుకే నేను ఆర్క్ కొంచెం డామినేషన్ బాగా ఎక్కువైపోయింది సో అందుకే నేను ఈరోజు ఆర్క్ వీడియో చేస్తున్నా లేకపోతే పబ్జీ చేద్దాం అనుకున్నాను సో ఇది ఇదంతా పాత రికార్డింగే టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఆడిన గేమ్ ప్లే ఇదంతా బట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక యాలో సర్వీస్ అయితే ఉంది సర్ప్రైజింగ్ విషయం ఏంటంటే అది ఫీమేల్ ప్లస్ అది లెవెల్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే అది మనకి మ్యాథ్స్ లెవెల్ అనమాట మనం చూస్ చేసుకున్న డిఫికల్టీకి అదే ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లెవెల్ అనమాట అంతకన్నా ఇంకెక్కువ లెవెల్స్ అయితే ఉండవు మనం టేమ్ చేసిన తర్వాత ఆ లెవెల్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానికి ప్లస్ అంటే కొంచెం యాడ్ అవుతాయి లెవెల్స్ అనేవి టేమింగ్ చేసినప్పుడు సో ప్రజెంట్ కూడా దాన్ని నాకౌట్ చేయాలి నాకౌట్ చేయడానికి మనకి యారోస్ లేవు ట్రాంక్ చేయడానికి ట్రాంకులర్ యారోస్ లేవు సో ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి చూస్తారా ఇవి తీసుకుందాం ట్రాంక్ యారోస్ సో ఇవి తీసుకెళ్ళి సో దీనికన్నా ముందు మన దగ్గర బ్యాగ్లో యాక్సిడెంట్ పైన రెక్స్ ఎగ్స్ సో వీటిని ఇందులో పడేద్దాం ఫ్రిడ్జ్లో కొన్ని రోజుల పడి ఉంటాయి పక్కన అండ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని నాకౌట్ చేద్దాం సో ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి యాజ్ యూజువల్గా నేను మన గేమ్ ప్లే అనేది కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా అంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి కొంచెం యారోస్ అయితే పెట్టినాయి జాగ్రత్తగా దీన్ని నాకౌట్ ఇచ్చేసాను ఎందుకంటే దీనికి ఆల్రెడీ టేమ్ చేయక ముందే కొంచెం హెల్త్ అయితే తక్కువ ఉంది అంటే బయట ఓపెన్లో ఉంది కాబట్టి వేరే డ్యాన్సర్ అటాక్ చేసి ఉండొచ్చు సో అందుకే నేను దీన్ని స్లో స్లోగా ఒక్కొక్క దాంతో తోటి ఒక్కొక్క షాట్ ఒక్కొక్క షాట్ ఇచ్చి స్లోగా దీన్ని నాకౌట్ చేశాను అండ్ ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయింది అనుకున్నా చూడండి చాలా దగ్గరకు వచ్చింది హెల్త్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉండగా ఇంక లాస్ట్కి అలా మొత్తం మీద టైం అయింది అంటే ఐ మీన్ నాక్ అయింది టైం అని అంటే టూ మంత్స్ గ్యాప్ ఇతరులకు మొత్తం నేమ్స్ అన్నీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాయి ఏ ఇది ఒకటి మధ్యలో చంపేద్దాం దీన్ని లేకపోతే మళ్ళీ మన యాలో సర్సన్కి వెళ్ళింది అనుకో అసలే దానికి హెల్త్ తక్కువ ఉంది జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది అంతే ఇంకా ఫైవ్ థౌజండ్కి టూ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఒక రెండు షార్ట్లు పడితే చాలా చచ్చిపోద్ది అందుకే నేను దాన్ని చంపేశాను దగ్గరలో ఉందని ఏముంది ఫ్రీగా దొరికింది కదా అని చెప్పి అన్నీ మేసేద్దాం అని చూస్తాయి అంతే ఇంకా మారవి ఆర్క్ అంటే అంతే తప్పదు కదా అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని చేయాలి లేకపోతే ఏదన్నా జరగచ్చు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం ఈ రెక్స్ మీద ఎందుకు ఉన్నాను అని మీ అందరికీ డౌట్ రావచ్చు రెక్స్ ఎందుకంటే నేను అక్కడ డైనాసార్ చెప్పాను అటు సైడ్ మన బేస్కి రైట్ సైడ్ నా డైనాసార్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సో అక్కడికి వెళ్ళా ఎందుకంటే మనకి ప్రైమ్ మీట్ కావాలి మీరు చూడవచ్చు ఈ ప్రైమ్ మీట్ కోసం ఎందుకంటే దీనికి ప్రైమ్ మీట్ అంటే చాలా ఇష్టం సో చాలా ఇది చాలా ఫాస్ట్గా టైం అయిపోతుంది ఫేవరెట్ ఫుడ్ అది ప్రైమ్ మీటు సో ప్రజెంట్ ఆ ప్రైమ్ మీట్ తీసుకున్నా అండ్ అలాగే దీనికి ఒక సూదింగ్ బామ్ అయితే కొందాం చిన్నది పెద్దది అవసరం లేదు పెద్దది అయితే ఎక్కువ డబ్బులు అయిపోతాయి మళ్ళీ చిన్న సరిపోతుంది దీనికి సో ఈ ప్రైమ్ మీట్ తీసుకుని దీనికి ఇచ్చేద్దాం మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి సరిపోతాయి తెచ్చినవి ఎక్కువ అనుకుంటున్నాను ఓ సిక్స్ పర్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది ఒక్కొక్క దానికి అంటే మేబీ కొంచెం సరిపోకపోవచ్చు చూడాలి ఒకసారి అప్పుడు ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే అయిపోయింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ సరిపోతే బాగుండు అందుకే డౌట్ వచ్చింది అందుకే అంతసార్లు ఓపెన్ చేస్తాను దాని బ్యాగ్ ఓకే సరిపోతాయి బట్ ఇక్కడ దానికి ఫుడ్ అయితే ఫుల్ అయిపోయింది దానికి ఇంకా ఆకలి వేయట్లేదు పట్టు నిండిపోయిన ఉంటుంది అప్పుడే సో కొంచెం మళ్ళీ మనం వెయిట్ చేయాలి దీనికి సో మీకు ఫాస్ట్గా స్కిప్ చేస్తా సో గైస్ ఇది లాస్ట్ బయట తీసుకోబోతుంది ఇక్కడ చూ చూసినట్టయితే అండ్ దీని పళ్ళు నోరు సార్ అలా ఉన్నాయో మొత్తం మీద లేసింది పట్ట ఫుల్ అయింది టేమింగ్ అయిపోయింది లేసేసింది తలుపులు తరుద్దాం బయటకు వస్తుందాము ఓయ్ బయటకు రా రే బయటకు రా ఇటు వెనక్కి రావాలి అటు కదా హైటు దీనికి ఎంత కంగారు ఒక దిక్కున సరిగ్గా ఉండదు అలా సరే కదా కొంచెం చిన్నదే కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది దీని మూమెంట్ ఎందుకు కొంచెం అటు ఇటుగా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఫాలోలో పెట్టించుకోకండి ఎలా ఎటు పోతే వాటికి తెలియదు ఫాలోయింగ్ మాత్రం బాగానే చేస్తుంది చాలు ఇంకా డోరే వేద్దాం ఈ డోర్ కనబట్టలేదు మనకి దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ క్లోజ్ చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఓకే ప్రస్తుతానికైతే మన చిన్న స్థావరం ఎలాగుంది మన ఇంత పెద్ద కోటలో చిన్న బిల్డింగ్ ఆ బిల్డింగ్ చుట్టూ మొత్తం ఖాళీ అది ఇంకేం లేవు
ఇందాక టైం చేసినా మరి లేదు ఇప్పుడు మెరుస్తుందంటే అని అడగండి అదేంటంటే ఇది ప్యాక్ లెటర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి ఉల్ఫ్లో కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది సో ఇవి ఉల్ఫ్ కానీ ఈ అలసరస్ కానీ గుంపుగా ఉన్నప్పుడు ఒకదానికి అంటే ఆ గుంపులో ఉన్న హై లెవెల్ దానికి ప్యాక్ లీటర్ అని చెప్పి ఒక బూస్ట్ అయితే వస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ అటాక్ చేయగలదు దీనికి ఒక స్పెషల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది ఇలాగ ఉన్నప్పుడే మనం దేనినైనా సరే అంటే కింద నుంచి పైకి స్వైప్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్న అంటే మీరు మూవ్ అయ్యే దగ్గర అదేంటంటే జస్ట్ ఒక బైట్ ఇస్తుంది ఆ బైట్ వల్ల ఏంటంటే నార్మల్గా అయితే హెల్త్ తగ్గుతుంది అన్నట్లకి క్యాజువల్గా బట్ ఆ బూస్ట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం బయట ఇచ్చిందంటే కనుక దానికి అంటే లైక్ ఒక కండ అంతా కొరికేసి పక్కకు లాగేసిన అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సో దానికి అంటే మనం హిట్ చేసిన తర్వాత కూడా దానికి ఇంకా హెల్త్ తగ్గుతుంది అంటే బ్లడ్ బ్లడ్ వచ్చేసి ఉంటుంది బయటికి దానికి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో ఇది కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నప్పుడే ఈ బఫ్ అయితే ఉంటుంది సో దీన్ని సింపుల్గా బఫ్స్ అని కూడా అంటారు పవర్ అని కాకుండా బఫ్ అని కూడా అంటారు సో ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు చూసారా యానిమల్స్ వచ్చి కొట్టాను కదా సో అది అది ఈ బూస్ట్ ఉన్నప్పుడు చేసే అటాక్ అనమాట అది సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే దీన్ని ఇప్పుడే బయట చేశాను సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు హెల్త్ తగ్గుతుంది పైన ఇక్కడ దీనికి బ్లడ్ వస్తుంది సో ఇది దీని స్పెషల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఆ డైనాసార్ కూడా స్లో అయిపోతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ దగ్గర నుంచి పైకి స్వైప్ చేయాలి అప్పుడు ఆ అటాక్ అయితే అవుతుంది అది ఓన్లీ ఇలా ప్యాక్ లీడర్ అన్న బఫ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది సో ఇది ఎందుకు మెయిన్ ఉపయోగం అంటే పెద్ద పెద్ద డైనాసార్స్తో మనం ఫైట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఏదో ఉన్న డైనాసార్ మనకి స్లో అయిపోతుంది కదా సో అప్పుడు మనం ఈజీగా అటాక్ చేసి దానికి కిల్ చేయొచ్చు సో ఎందుకు అయితే ఉపయోగపడుతుంది ఇదే దీని స్పెషల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఇవి మనం టేమ్ చేసింది ఎందుకు మీ అందరికీ బాగా తెలుసు దీని ఎగ్స్ మనకు కావాలి ఎగ్స్ ఎందుకంటే మనకి గ్రిఫిన్ టేమ్ చేయడానికి సో గ్రిఫిన్ టేమ్ చేయడానికి మనకి ఇంకా లెవెల్స్ సరిపోవట్లేదు బట్ దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఆలోచించాను సో అది నేను ఆడిన తర్వాత చేస్తాను అనమాట సో గైస్ ప్రజెంట్ నేను ఇక్కడ ఒక ఎన్గ్రామ్ అయితే అన్లాక్ చేస్తున్నాను ఆ ఎన్గ్రామ్ నేను వచ్చేసి ఆర్టిఫాక్ట్ పెడిస్టాల్ సో అది లెవెల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవైలబుల్లో ఉంది సో ఇది మనం ఎక్కడ క్రాఫ్ట్ చేయొచ్చంటే మన స్మితి ఉంది కదా స్మితిలో క్రాఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మన బేస్ చూసినట్టయితే మనకి ఫార్టీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సో ఈ ఇది పెడిస్టాల్ని క్రాఫ్ట్ చేయడానికి మనకి ఎయిటీ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇంకేం అవసరం లేదు వుడ్ కట్ ఏం అవసరం లేదు సో నేను లాస్ట్ ఆర్క్ వీడియోలో నేను చేశాను కదా సో ఇది యాంకిల్ సోర్సెస్ని తీసుకెళ్ళి మెటల్ కలర్ చేయడానికి సో ఇక్కడ మనకి చాలా వరకు అబ్జెక్ట్ అయితే ఉంది సో ఈ అబ్జెక్ట్ అని తీసుకొని మనం కొన్ని పెడిస్టాల్స్ని క్రాఫ్ట్ చేసుకుందాం సో ఈ పెడిస్టాల్స్ ఎందుకు అని మీరు అడగచ్చు సో అది ఏం లేదు జస్ట్ మన బేస్ ఓన్లీ వుడ్ స్టోన్ వీటిల్ తన ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఏదో లుక్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చేస్తున్నాను అంతే ఇది పర్టికులర్గా చేసుకోవాలనే రూల్ ఏం లేదు బట్ ఇది మాత్రం ఒక దిక్కున చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు అప్పుడే చెప్పను సో అది కొంచెం సీక్రెట్ సో తర్వాత ఫ్యూచర్ వీడియోస్ చెప్తాను ఎలాగని సో ఏంటనేసి ప్రజెంట్ అయితే కరెక్ట్గా అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా అక్కడ వేస్ట్గా పడు పడి ఉంటాయి కాబట్టి సో కరెక్ట్గా తీసి కరెక్ట్గా క్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాను అంతే సో ఒక నాలుగు చేస్తున్నాను బట్ మ్యాక్సిమం మనకి రెండు యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటాం మిగతా ఈ బేస్లో పక్కన పడద్దాం సో ఈ క్రాఫ్ట్ చేసిన తర్వాత వీటిని బేస్ తీసుకెళ్ళాలి సో మన దగ్గర ఉన్న ఫాస్టెస్ట్ బర్డ్ ఒక్కటే ఉంది టెరాన్ ఉన్న ఒకటే ఫాస్ట్గా ఉంది అన్నమాట సో అందుకే దీన్ని వాడుతున్నాను చాలా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేయొచ్చు సో మనం ఫాస్ట్గా బేస్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ప్రజెంట్ కూడా మనం అయితే బేస్కి అయితే వచ్చాం సో అందులో మనం ఒక త్రీ అయితే ప్లేస్ చేద్దాం సో ఇలా మనం సింపుల్గా దీన్ని ప్లేస్ బటన్ నొక్కి బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి ప్లేస్ బటన్ నొక్కి ఇక్కడ పొజిషన్ చూస్ చేసుకుని దీన్ని డైరెక్షన్ సెట్ చేసుకుని మళ్ళీ ట్యాప్ చేస్తే ప్లేస్ అయిపోతుంది సో చాలా ఈజీ ఇవి పెట్టడం సో అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఓకే ఇది బాగుంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఒకటి పెడదాం అండ్ ఈ ఈ మూవ్ నోట్ పెడదాం అంటే కొంచెం లుక్ బాగుంటుందని ఓన్లీ ఇందులో మనం మళ్ళీ ఒక కొన్ని ఉంటాయి అవి చూపిస్తాను ఏంటనేవి సో చెప్తే అర్థం కావనుకుంటున్నాను చాలా ఉంది కదా గేమ్ మీరు చూసి సో ఇక్కడ మనం మనకి టాస్క్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మనకి కొన్ని వస్తాయి ఇక్కడ లైక్ మనం ఒక పది ఏంటంటారు మెమోస్ని అలాగే కార్ నుంచి చంపినప్పుడు ఈ స్టిక్కర్స్ వచ్చినాయి చూసారా సో ట్రాఫీస్ అని వచ్చినాయి సో సింపుల్గా స్టిక్కర్స్ అని చెప్పుకుందాం సో ఈ స్టిక్కర్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే అందులో ప్లేస్
సో ఇది ట్రోఫీస్ ఒకసారి మీరు మీరు చూసుకోండి ఏంటంది మీకు అర్థం కావడానికి సో అక్కడ మన ప్లే చేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది కొంచెం త్రీ డీ క్యారెక్టర్స్ లాంటి మాట సో దూరంగా వెళ్తే మామైపోతుంది చూసారా అది మామైపోతుంది ప్లస్ సౌండ్ కూడా ఆగిపోతుంది అండ్ ఇందులో నేను మనకి డూడు ఒకటి ఉంది స్టార్టింగ్లో వచ్చింది బట్ అది ఎక్కడ మిస్ అయింది దొరకలేదు అందుకే నేను దాన్ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తాను అండ్ ఈ అబ్జెక్ట్ అంతా మనం మొయిలాం కాబట్టి ఇందులో పడేద్దాం స్మృతిలో తర్వాత క్రాఫ్ట్ చేసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా కావాల్సింది ఫ్రూట్స్ కావాలి సో ఫ్రూట్స్ కావాలంటే మనం ఒక చిన్న ఈ ప్లేస్లో నేను ఫ్రూట్స్కి సంబంధించింది కడదాం అనుకుంటున్నాను అంటే చిన్న బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందులో మనం ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ నుంచి నేను మీకు టైం ల్యాబ్స్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నా సో అన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో ఉంటుంది కొంచెం ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయండి ఓకేనా
సో గాయస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి మ్యాక్సిమం అంతా బిల్డ్ అంతా అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసే అలా క్రాప్ లాట్స్ ఇవి లార్జ్ క్రాప్ లాట్స్ అనమాట క్రాప్ లాట్స్ ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం బిల్డింగ్ కట్టేసుకున్నాం బట్ మొక్కలు ఎడక మెట్టలేదు సో ఈ క్రాప్ లాట్స్లో మట్టి ఉంటుంది సో ఈ క్రాప్ లాట్స్ మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి ప్లేస్ చేసిన తర్వాత వీటికి మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొకటి చేయాలి ఏంటంటే మనం ఒకటి అన్లాక్ చేయాలి ప్రజెంట్ అదేంటంటే కాంపోస్ట్ బిన్ సో ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే కంపోస్ట్ బిన్ ఎక్కడ ఉంది సారా సో ఇదేంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫెర్టిలైజర్ లాంటిది మనకి ఫె ఫెర్టిలైజర్ తయారు చేస్తుంది అనమాట మనం మన ఇంట్లో మొక్కలకి ఎరువులు వేసుకుంటే చూసారా ఆ టైప్ సో ఇక్కడ నేను రెండు రకాల అన్లాక్ చేస్తాను ఒకటేమో కాంపోస్ట్ బిన్ ఇంకోటేమో ఫీడింగ్ త్రూ సో ఈ రెండు వాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కాంపోస్ట్ బిన్ మనకి ఫెర్టిలైజర్ తయారు చేస్తుంది అండ్ ఫీడింగ్ త్రూ వచ్చేసి మనం అందులో ఫుడ్ పెట్టచ్చు సో సింపుల్గా ప్రతి డైనాసార్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి నీకు నీకు మీట్ కావాలి నీకు ఎది కావాలి నీకు పెట్టి వదులు ఇందులో మనం ఫుడ్ మొత్తం అన్ని రకాలు ఇందులో పెట్టేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆ డైనాసార్ దగ్గర ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అందించి తినేస్తుంది సో మనం ప్రతి డైనాసార్ గురించి చూడక్కర్లేదు ఆకలితో చచ్చిపోద్ద డైనాసార్ అని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం జస్ట్ ఆ కాంపోస్ట్ సారీ ఫీడింగ్ త్రూలో పెట్టేస్తే చాలు ఫుడ్ మొత్తం అవి తినేస్తే ఆటోమేటిక్గా సో ఈ ఫీడింగ్ త్రూకి మనకి మెటల్ కావాలి సో అందుకే ఇందులో నుంచి నేను మెటల్ తీసుకుంటున్నాను కరెక్ట్ టైం అవుట్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు సో దానికి వుడ్ కావాలి ఇంకా సో ఈ వుడ్ తీసుకుందాం మన చాలా వుడ్ ఉంది మన దగ్గర సో చాలా అంటే మరేం లేదు ఒక జస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ థౌసండ్ దాకా ఉంది బట్ ప్రస్తుతానికైతే సరిపోతాయి వుడ్ అయితే ఎక్కువే బాగా ఎక్కువ వచ్చేసి మన దగ్గర హైడ్ ఉంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక ఫీడింగ్ త్రూ ఒక మూడు అయినా చేద్దాం సో నాలుగు చేశాను అండ్ ఇవన్నీ ఏం చేద్దామంటే సో సింపుల్గా చిన్న టెక్నిక్ ఒకటి మన బేస్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి మిగతావి ఈ గేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఎడ్జి గేట్స్ సో అక్కడ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఒకవేళ ఏదన్నా ఒక కొంత ప్లేస్ మిస్ అవుతుంది కొన్ని డైనాసార్స్ మిస్ అవుతుంది అనుకోండి ఫుడ్ రీచ్ అవు అంటే దగ్గరలో ఉంటేనే మనకి ఫుడ్ డైనాసార్ ఫుడ్ అని తీసుకుంటుంది సో ఒకవేళ కొంచెం దూరంగా ఉంటే కనుక దాని దగ్గరలో చూసి ఇంకొక బిన్ అయితే పెట్టాలి అండ్ ఈ కంపోస్ట్ బిన్ వచ్చేసి నేను చివరిన పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే కంపోస్ట్ బిన్ అయితే మూలన పెడదామని చూస్తున్నాను అండ్ గైస్ ఈరోజు ఈ వీడియో కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైంది యూజువల్గా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాకా ఉంటుంది ఎయిటీన్ మినిట్స్ సో ఈరోజు ట్వంటీ క్రాస్ అయిపోయింది కొంచెం ఎక్కువ అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ గేమ్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనం ఏదన్నా ఐ మీన్ బిల్డింగ్స్ కట్ కట్టేటప్పుడు కానీ ఏదన్నా సరే సో యాంగిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యాంగిల్స్ సరిగ్గా లేకపోతే కనుక తీరిపోతుంది మనం కరెక్ట్గా పెడితేనే మనకి ఈ ఇలా సెట్ అవుతుంది మనం అంటే అన్ని రకాలుగా ట్రై చేయాలి జస్ట్ ఇక్కడ పెట్టి ప్లేస్ నొక్కినప్పుడు అది అక్కడ చూపిస్తుంది అంతే గ్రీన్ కలర్లో సో అది ఒకవేళ ఇలా రెడ్ కలర్లో చూపిస్తే మాత్రం సరిగ్గా సెట్ అవుతుంది అది అక్కడ అది అవ్వాలి అని అక్కడ లెక్క మాట సో మనం ఏంటంటే అన్ని రకాలుగా ట్రై చేయాలి ఒకటి స్ట్రైట్గా ఉండి ట్రై చేయాలి ఒకటి ఏమో లెఫ్ట్ నుంచి ట్రై చేయాలి ఒకటి ఏమో రైట్ నుంచి ట్రై చేయాలి సో మొత్తానికి అక్కడ సెట్ అయితే అవుతుంది బట్ మనం కొంచెం చూసుకుని ప్లేస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో చాలా ఈజీ అండ్ కొంచెం జస్ట్ కొంచెం చూసుకుంటే చాలు కొంచెం లెఫ్ట్ రైట్ కలిపితే చాలు అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ప్లేస్మెంట్ అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ అయితే ఒక మూడు మూడు అని నాలుగు కానీ పెడతాను అనమాట ఇక్కడ కంపోస్ట్ బిన్స్ ఎందుకంటే మనకి వర్క్ ఈజీ అవుతుంది బాగా అంటే మనం అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఫెర్టిలైజర్ మాత్రం వేస్తుంది ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంత టైం పడుతుంది సో నాలుగు పెట్టాం అనుకోండి ఒకేసారి నాలుగు క్రియేట్ అవుతుంటాయి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి నాలుగు వేసి క్రియేట్ అవుతుంటాయి సో చాలా ఈజీగా మనకి వర్క్ అయితే అయిపోతుంది ఇది మనకి ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ చూసుకున్నట్టయితే ఈ యానిమల్ లార్జ్ యానిమల్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి కదా అంటే అవి వేస్తాయి కదా సో అవి తీసుకొని ఇందులో ప్లేస్ చేయాలి అండ్ అలాగే దాంతోపాటు మనం కొంచెం ట్యాచ్ పెట్టాలి సో ట్యాచ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఈ ఫెర్టిలైజర్ అనేది బ్యాగ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఒక ఫెర్టిలైజర్ బ్యాగ్ లాగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా కాదు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే పాత్ర కావడం కూడా కొంచెం మర్చిపోయాను ఏంటనేది అండ్ ఈ షో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇంకా మనం మిగిలిన ఏంటి ఫెట్ ఫీడింగ్ త్రూ ఉన్నాయి ఆ ఫీడింగ్ త్రూ వచ్చి ఇక్కడ పడదాం సో చాలా ఈజీ ఇక్కడ ఎక్కడ పడతా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు వాటిని అండ్ ఇది పెట్టేసి ఇందులో మనం కొంచెం ఫుడ్ పెడితే చాలు ఆటోమేటిక్గా మన డైసర్స్ అని ఫుడ్ అనేది తినేస్తాయి సో ఇక్కడ కొ
తప్పకుండా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి